ऊपर हाउसेस के पिक्स भी आपको बता देते हैं वो कौन सा सेट ऑफ स्टॉक्स है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से फोकस करते हैं हर रोज कुछ नई रिपोर्ट्स आती हैं ब्रोकर हाउसेस की ओर से और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है पीएसयू बैंक्स पर इसमें इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है एसबीआई पर उनकी न्यूट्रल रेटिंग और कहा है कि एसेट क्वालिटी को लेकर दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पर फोकस कीजिए एडवांस टैक्स के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं एटी के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखा है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्च क्वार्टर ठीक ठाक रह सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए लेकिन इसके अलावा एशियन पेंट्स पर नॉमरा की रिपोर्ट है रेटिंग बाय से घटाकर न्यूट्रल की है और जो लक्ष्य है उसे भी ट्रिम किया है 870 870 से घटाकर 798 किया है महंगा शेयर है उनका कहना है कि वैल्यूएशंस महंगी है और मार्जिन में भी और इंप्रूवमेंट का अनुमान नहीं है इन कमिंग अर्निंग्स इसलिए जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल किया है तीसरा है क्रेडिट स्विस की रेटिंग ऑन बॉश रेटिंग को अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर आउट परफॉर्म किया है अच्छी रेटिंग है यानी लक्ष्य को भी इंप्रूव किया है पंद्रह से बढ़ाकर जो टारगेट है उसको बाईस किया है अठारह के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और कहा है कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से काफी रिस्क कम है और नजर रख सकते हैं शेयर पर और आखिरी में जेफरीज की रिपोर्ट है इंफोसिस पर आईटी सेक्टर में टॉप पिक है इंफोसिस जेफरीज की उन्होंने कहा है कि डील पाइपलाइन अच्छी है ऑर्डर बुक भी काफी इंप्रेसिव है और बीती तिमाही में हमने देखा भी था कि डॉलर रेवेन्यूज में एक अच्छी ग्रोथ इमर्ज हुई थी और कहा है कि दिग्गजों के मुकाबले जो डॉलर रेवेन्यूज है इंफोसिस के वो काफी अच्छे रह सकते हैं